Ja, I så fem måneder. Exciting time. Det er nogle af dem, som holder musikken. Hello, can you hear me now? Yes. Thank you, thank you. Vostè és un periodista danès, senyor Nicholm, i avui ha estat a Lledonès per visitar Raül Romeva. Què fa un periodista danès en una presó catalana, visitant presos independentistes? Tinc un historial en el que he analitzat molt Europa de l'Est i els Balcans. També abans vaig visitar les repúbliques bàltiques i simplement em fascinava el que podríem dir potser el caràcter i l'exercici de la tirania. I Europa de l'Est es va normalitzar amb una cosa que sembla democràcia a les repúbliques bàltiques per exemple, van tornar a la família europea a presidir-ho després de 300 anys de domini rus, excepte un breu període després de la Primera Guerra Mundial. I després que esclatés la guerra als Balcans, Iugoslàvia, que no era la pitjor d'aquestes tiranies, no tenia massa cosa a fer. I per tant vaig mirar i recordo que vaig començar a venir a Espanya a mitjans dels anys 60 com a periodista, com a jove periodista llavors, i em vaig tornar a interessar en el que ha passat a Espanya, he anat tornant, i mica en mica, possiblement en els darrers cinc anys, me'n vaig adonar que aquí, a Catalunya, teníem una cosa no tan dolenta com el que teníem a Europa de l'Est, però sí que hi havia una democràcia imperfecta i teníem una població, una població mixta, on una gran part d'aquesta població volia tenia el seu propi estat, la seva pròpia república, i podia simpatitzar fàcilment amb això, amb el que havia viscut aquí. Creu que hi ha interès en l'opinió pública europea pel cas català? Sí. Sí que hi ha un interès, però és un interès limitat. I es basa en una manca de coneixement. Potser en una manca de fantasia, però també en la por que la situació d'aquí potser se n'anés de mare. I que pogués potser generar una situació com la de Iugoslàvia. Els europeus són força ganduts. Se senten còmodes amb els estats tal com són i no volen problemes. Per tant, s'estimen més potser oblidar-se de Catalunya. I crec que això és tot un error. Crec que és un error també en nom de la Comissió Europea el fet que no es mostri a favor, a defensa dels valors bàsics europeus. La democràcia, els drets humans, el respecte per a la llibertat d'expressió, etc. Tot això és una cosa que s'està trepitjant, ara com ara, a Catalunya. Però als europeus els costa moure's. Com deia, se senten còmodes amb els estats tal com són. I no es poden imaginar, de fet, que Espanya no és una democràcia seriosa i madura, com afirma el govern de Madrid. Espanya és membre de l'OTAN, Espanya és membre de la Unió Europea, i com és possible que aquests catalans no puguin viure això. I també, a més, molts europeus del nord venen el que creuen que són les platges espanyoles, i sí, s'ho passen molt bé, i llavors pensen, però de què es queixa aquesta gent? No tenen la visió històrica, no tenen aquesta perspicàcia ni la formació política. I per ells, 
no és un problema. Potser fins i tot no han pogut parlar massa catalans quan són aquí. És una mica una repetició del que va passar a Iugoslàvia als anys 80. Tots anàvem a les platges de Iugoslàvia i no ens n'adonàvem que estàvem a Croàcia. I aquest és el gran problema a Europa. En tant que Catalunya té els seus propis problemes. Però Europa té un problema a Catalunya que no se n'adona. I aquest problema és d'un caràcter polític i ens hem de despertar per investigar el que està passant aquí. I això és el que he mirat de fer amb els mitjans ben limitats dels que disposo. Aquesta setmana, un important institut d'estudis d'opinió de Madrid ha publicat un informe alertant de l'empitjorament de la imatge d'Espanya a Europa a causa del procés català. La Clara Molins ens explica perquè se l'ha mirat al detall i aquest és el resum. Clara, bona nit. El procés sobiranista ha captat l'atenció dels ciutadans europeus en l'últim any arran del referèndum de l'1 d'octubre de la declaració d'independència i també de la gestió que n'ha fet el govern espanyol. Però això ha afectat d'alguna manera la imatge que tenen d'Europa? Aquesta és la pregunta, com deies, Laura, que s'ha fet el Real Instituto del Cano en el seu últim baròmetre de la imatge d'Espanya. Obrim l'informe. Recordem que aquest institut és un think tank de Madrid amb un patronat presidit pel rei Felip VI. En aquest informe ha fet 3.790 entrevistes a 9 països europeus i aquests han estat els resultats. Atenció, sobre la valoració de l'actuació del govern espanyol en relació al conflicte català, en general afirmen que no va actuar bé, que va ser més aviat poc dialogant, que va tenir una resposta massa autoritària. Sobre el procés sobiranista diuen que no hi haurà independència i que si aquesta es produís seria negativa per la Unió Europea, també per Espanya, però no, en aquest cas, per Catalunya. Doncs bé, tot això en què s'ha traduït? Doncs segons aquest informe, en general, la imatge d'Espanya es preserva, és estable, no ha canviat en el 65% dels entrevistats, però sí que ho ha fet en el 18%. I quan ho ha fet ha estat perquè ha empitjorat. Veiem què ha passat per països. Els països on més han pitjorat ha estat en aquells que han tingut relació amb els polítics independentistes, com Bèlgica i també Alemanya. Pel que fa al Regne Unit s'ha produït un empat i a la resta de països veiem una situació bastant similar. Això pel que fa a l'informe, però també han anat a buscar què han dit les organitzacions internacionals. Aquí ho veiem. Algunes d'elles han demanat la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart amb aquests arguments. L'Organització Mundial contra la Tortura creu que els càrrecs són infundats i que la presó preventiva és desproporcionada. Frontline Defenders, que només se centra en el cas de Cuixart, creu que va fer una feina legítima i pacífica. I Amnistia Internacional, ja ho ha dit diverses ocasions, creu que la presó és injustificable i excessiva i, a més a més, ha dit que vol ser observador en el judici de l'1 d'octubre. També Human Rights Watch ha lamentat que l'Estat hagi ignorat el seu informe sobre l'1 d'octubre en què denunciava l'ús excessiu de la força. Hem vist què han dit els europeus, què han dit les organitzacions i també ens han fixat què han publicat alguns editorials dels mitjans europeus. Der Spiegel, per exemple, va criticar durament la detenció de Carles Puigdemont quan era a Alemanya. El britànic The Times va dir que va demanar, de fet, a Mariano Rajoy que dialogués i recentment Le Figaro ha publicat en un editorial que el conflicte català ha fet perdre temps i també energia. Doncs bé, amb tot plegat, aquest debat contrasta amb el posicionament oficial que té la Comissió Europea. Recordem-ho. Crec que hem tingut l'oportunitat de discutir aquest nombre de temps. Sabeu què? Aquesta resposta més aviat evasiva ha estat la més recorrent que ha donat la Comissió Europea sobre el conflicte català. És un afer intern espanyol, ha estat la resposta que s'ha escoltat més sovint en aquestes compareixences. Com interpreta aquest armatisme de la Unió Europea al voltant del cas català? Jo crec que és un escàndol. He estat per un any Vaig dir durant un any al Comitè d'Europa que també havia de ser una qüestió de els pobles d'Europa, més que no pas l'Europa dels Estats. No vaig poder avançar en aquest sentit i vaig deixar aquella comissió, la veritat, bastant disgustat. Crec que la comissió, ara com ara, no ha estat a l'alçada de les seves responsabilitats i espero que el següent Parlament i la següent comissió 
siguin, estiguin més orientats als europeus que a la Comissió actual. Crec que és molt important, també des de la perspectiva dels catalans, que ara es faci un esforç adicional perquè la mentalitat dels europeus, i ho veiem també en aquest informe que ha presentat l'Institut Elcano, aquests presos tan valents que es troben aquí són els veritables europeus, són els veritables demòcrates. I amb el seu ajut, indirectament i paradoxalment, potser acabem amb una situació que amb els deu anys vinents acabarem tenint de manera legal una república catalana. I el gran problema per Espanya, de fet, és desempallegar-se de Catalunya, perquè Catalunya pot seguir endavant amb aquesta oposició d'Espanya, però Espanya està malgastant molta energia, molta energia política a l'hora de voler mantenir Catalunya dins l'estat espanyol, que no està actuant d'una manera democràtica ni d'una manera europea. I això és una cosa que és un problema no només per Espanya, sinó per Europa. I com es fa aquesta república que diu que s'ha d'aconseguir d'aquí a deu anys? Doncs, seguint amb la presència, per si dir-ho, de la situació on es mira de parlar amb els espanyols i on es mira d'exposar els interessos d'una república democràtica a l'estranger. Crec que l'informe de l'Institut Elcano mostra que hi ha un cert moviment ara a Europa. Crec que aquest moviment es veurà incentivat fins a arribar al punt on potser esclati una crisi quan comencin els judicis a Madrid. Crec que hi ha l'oportunitat que Catalunya, i d'aquesta manera indirecta i paradoxalment també acabi provocant aquest canvi a Espanya. Espanya aquí acabarà fracassant amb els judicis. No es pot tenir una situació a Europa on uns dirigents escollits de manera pacífica i democràtica es trobin durant un any en prisió, en presó preventiva, i acabin amb sentències de 5, 10 o 20 anys. Això no es tolerarà a Europa. Quan aquestes sentències s'acabin dictant, potser a la primavera pot esclatar una crisi. On ens portarà aquesta crisi? No ho sé, ningú no ho sap. Possiblement, ni tan sols el govern de Madrid, si és que hi ha gent raonable allà, com a mínim haurien d'estar una mica nerviosos sobre això. Però alguna cosa passarà. I... Aquesta és l'oportunitat per a Catalunya de tirar endavant i potser també una oportunitat per a Espanya per tal de desempallegar-se del problema català i començar dins d'Espanya un procés de renovació, de democratització i de modernització. Podria parlar una mica de Dinamarca. Dinamarca va ser un imperi fallit al segle XIX, però el govern nacional liberal, de manera molt arrogant, va mirar d'acallar les minories germanoparlants que hi havia a Dinamarca. En comptes de parlar amb elles i de preguntar-los què voleu, el que van fer va ser arraconar-les i vam acabar amb una guerra on es va perdre tot. I, de fet, aquest va ser el punt de partida de la Dinamarca actual, perquè només quan va desaparèixer la Dinamarca imperialista, quan ja no hi havia més colònies, tenim Groenlàndia, però això és una altra qüestió, però només va ser llavors que va ser possible dir, molt bé, ara hem de crear una nova Dinamarca mentre Catalunya, i potser també el País Basc, 
es mantinguin com una mena de colònies dins d'un imperi espanyol que agonitza, Espanya no es pot renovar. En aquest sentit, vostè que ha seguit diferents processos d'independència, a quin creu que s'assembla més? El cas català a Iugoslàvia, les repúbliques bàltiques o potser a Escòcia? Escòcia és l'exemple d'un país democràtic i d'una estructura d'estat democràtica, i això és molt important. Quan la majoria anglesa va avançar i els va preguntar a una minoria escocesa que no estava satisfeta i els va preguntar què volia, i volem l'autodeterminació, volem un plebiscit, molt bé, diu aquest estat democràtic. És clar que podeu celebrar un plebiscit i aquí disposeu els diners per finançar-lo. Ningú no diu que el referèndum escocès no fos democràtic, i tant que ho va ser. I els resultats van ser una petita derrota pels nacionalistes escocesos, amb la qual cosa aquest tema s'ha retirat de la taula fins als propers 10-20 anys. Gran Bretanya es va comportar de la manera adequada, i això contrasta molt amb com s'ha comportat amb aquesta dreta retrògrada i reaccionària i nacionalista que hi ha a Espanya i que, de fet, s'està destruint a si mateixa comportant-se d'aquesta manera. Sempre s'ha realment reconegut molt el que ha fet Gran Bretanya per el que va fer. I és aquí on la Unió Europea i els comissaris europeus, en certa manera estan traint Espanya i també a Catalunya, és clar, perquè després de les guerres dels Balcans, Montenegro volia també l'autodeterminació i va tenir un plebiscit que va acabar amb una petita majoria a favor de crear la República Montenegrina. I es va acceptar per part de Sèrbia i es va acceptar per part de la Unió Europea. Per què la Unió Europea, en el cas d'Espanya, no pot sortir i reaccionar de manera positiva davant d'aquestes idees tan fonamentalment europees? Aquest és una de les grans vergonyes de la Comissió actual, però crec que del partit de primavera i estiu la cosa millorarà quan es celebrin els judicis, perquè així ajudarà a molts a obrir els ulls. En aquest sentit, creu que la vaga de fam que hem conegut, que han començat a fer avui dos presos, tindrà algun tipus d'incidència, algun tipus de repercussió a nivell internacional, vull dir? Jo vaig ser estat a la presó aquest matí i els he vist, els dos, i he tingut una xerrada molt llarga i molt positiva amb el Raúl Romeva. I els cinc, que els altres que els he vist, estaven en molt bona forma, físicament com psicològicament. No estan abatuts. Crec que no se'ls pot abatre. I, de fet, el Romeva deia que tenen ganes que se celebrin els judicis, a partir de l'argument que ha de fer que els europeus se n'adonin davant d'aquest gran problema. Pel que fa a la vaga de fam, jo només puc dir que tinc amb un gran respecte els dos presos. És una cosa molt valenta i no s'ha de criticar. És una decisió molt personal però també crec que és arriscada. Jo vaig actuar de corresponsal a Londres quan hi havia els presoners irlandesos d'Irlanda del Nord que també van fer una vaga de fam i molts d'ells van morir i va ser molt traumàtic. I va ser energia una pèrdua d'energia humana. 
of great lives. De grandes vidas. And I pray that it will not happen here. Perquè no passi un altre cop aquí. But this is exactly the point. If they have to give up, because the Spanish authorities will not react in any way. There is a deep right-wing state in Madrid. Having probably even very little to do with the crime minister, Mr. Sanchez, who actually wants to have the crisis in this country. But that he wants to have the crisis in this country. But that he wants to have the crisis in this country. La crisi avança per motius que ni tan sols podem endevinar. Però, si acaben cedint, es veurà com una derrota. I si no cedeixen, en el millor dels casos, es poden fer mal a si mateixos per sempre. I llavors la... La pitjor tragèdia, evidentment, podria ser que acabessin morint. Jo no ho hagués fet. Jo crec que, si bé respecto plenament la seva decisió, haurien de ser tan ferms com puguin quan arribem al període dels judicis. I jo crec que aquest serà un punt d'inflexió, però esclar, hi haurà molts governs europeus que ara estan dient això no pot ser, no podem tenir presos polítics a Europa que iniciïn una vaga de fam i acabin morint. Això no podrà ser. Però veurem si es manifesten. He sentit de bones fonts, però va ser abans que comencés això, que ara hi ha un cert malestar darrere fonts a Brussel·les sobre el que està passant aquí i el que està passant a Madrid. Però aquest malestar que no es manifesta d'una manera visible, es va dirigir contra el president Rajoy, perquè se'l veia tossut, que amb falta d'imaginació i políticament terrible. Llavors va venir Sánchez. I es va dir que si aquests núvols desapareixien durant un temps, però també potser sí que Rajoy no hagués fet res, però dubto que Sánchez pugui fer-hi res, encara que tingui bona disposició, i fins i tot en això en dubto. Per tant, sí. Des de la perspectiva tàctica, la vaga de fam pot ajudar, però ens cal que els governs europeus ara vinguin i d'una manera ben clara i ben directa es mostrin en defensa de la democràcia i dels drets humans. Senyor Nicholm, un plaer tenir-lo aquesta nit al plató de preguntes freqüents. Thank you very much. Thank you very much. Good evening. Very nice. Bye-bye. Thank you very much.